Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu A52 TV'den Orhan Güler'le Dosta Doğru programında yine beraberiz kıymetli seyircilerim. Sizlere saygılarımı, hürmetlerimi sunuyorum. Geceniz mübarek olsun, ömrünüz bereketli olsun. Rabbim hayırlarla yaşamayı nasip eylesin. Her daim yar ve yardımcınız olsun. Kıymetli seyircilerim, bu mübarek cuma gecesinde programımızın sonunda yine sizlerle beraber ellerimizi açıp Rabbimize dua edeceğiz. Bu arada bizlere sizlerden gelen hatimler var. Yasin-i Şerifler var, Mülk sureleri var, Fetih sureleri var, dualar var. Bir kardeşimiz, bir anne 27 yaşında vefat eden İrem adlı kızı için hocam 13 tane hatmimiz var. 41 Yasin-i Şerifimiz var. Fetih surelerimiz var. Zikirlerimiz var. Hocam kızım için bunları bağışlar mısın dediler. Kıymetli seyircilerim bir annenin yüreğine su serpmek ne kadar harika olur, ne kadar güzel olur bu mübarek gecede. İnşallah hep beraber amin diyeceğiz programın sonunda. Bu programda kıymetli seyircilerim çağımızın en önemli hastalıklarından biri olan boşanma konusuna değineceğiz. Büyük sıkıntı var. Talak kelimesi belli sözlerle nikah akdinin bozulmasını ifade eder. Dinde. Boşanma ve boşanmadır. Kur'an-ı Kerim'in 65. suresinin ismi Talak suresidir. İslam dini neslin devamı için tek yol olan evliliği teşvik etmiş, eşlerin evlilik birliğini, karşılıklı sevgi ve saygı ortamını olabildiğince korumalarını istemiş, talakı da ancak evliliğin sürmesine imkan kalmadığında başvurulabilecek bir çözüm şekli olarak meşru kılmış. <gülüyor> Kıymetli insanlar, evlilik bağının önemli bir sebep bulunmadıkça, Keyfi şekilde sona erdirilmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Ayet ve hadisler erkeklere eşleriyle iyi geçinmelerini ve onların kusurlarını değil, olumlu yönlerini görmeye çalışmalarını öğütlemektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, helal şeyler içerisinde Allah'a en sevimsiz geleni boşamadır. Ve yine Peygamberimiz, evlen fakat boşanma. Allah zevk için evlenip boşanan erkek ve kadınları sevmez buyurarak dinimizin boşanma konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur. Değerli seyircilerim, kıymetli insanlar, Kur'an-ı Kerim'de aile içi anlaşmazlığın ortaya çıkması halinde evliliğin devamını sağlamaya yönelik bazı tedbirlere başvurulmasının Geçimsizliğin devam etmesi durumunda erkek ve kadının ailelerinden seçilecek hakemlerin onların arasını bulmaya gayret etmesinin istenmesini de ayeti kerimelerle Rabbimiz ortaya koymuş. Nisa suresi 35. ayet-i kerimesinde Bismillahirrahmanirrahim Ve in khiftum şikaga beynihime feb'athu hakemen min ehlihi ve hakemen min ehliha diye devam eden ayet-i kerimede eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz Rabbimiz bize güzel bir yol gösteriyor. Eğer karı kocanın arasının açılmasından endişe ederseniz erkeğin ailesinden bir hakem kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf arayı düzeltmek isterlerse Allah da onları uzlaştırır. Şüphesiz ki Allah hakkıyla bilendir Hakkıyla haberdardır. Yine Nisa suresi 128'de Rabbimiz Celle Celaluhu. Eğer bir kadın kocasının kendisine kötü davranmasından yahut yüz çevirmesinden endişe ederse, uzlaşarak aralarını düzeltmelerinde ikisine de bir günah yoktur. Uzlaşmak daha hayırlıdır. Nefisler ise kıskançlığa ve bencil tutkulara hazır elverişli kılınmıştır. Eğer iyilik eder ve Allah'a karşı gelmekten sakınırsanız, şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır. 
Evet insanlar, karı koca arasında çıkan problemlerin çözüm noktası boşanmak değildir. Boşanmak en son nokta olmalıdır ki o noktadan sonra artık çıkış kapısı yoktur. İşte boşanmanın en yaygın sebeplerinin başında gelen maddeler. Çok madde var da bir iki tanesini söyleyelim. Sevgi veya yakınlık eksikliği. Boşanma davası açmanın en yaygın sebebi kıymetli insanlar, çiftler arasındaki sevgi ve yakınlık isteği. İletişim problemleri var, saygı ya da güven kaybı var, ortak noktada buluşamama var. Çiftler arasında sürekli eleştirme, sürekli suçlama ve savunma döngüsüne girme, sürekli araya görünmez duvarlar örme, sürekli küçümseme ve hor görme, başta olmak üzere ilgisizliğin davranış değişikliklerinin eleştirel dilin ve agresifliğin veya olumsuz kişilik yapılanmalarının yaşadıkları evliliği daha fazla tehdit edeceği hepimizin malumu kıymetli insanlar boşanmalarda maddi durumun rolü var mı diye bir soru sorsam hepiniz o çözülür be hocam derseniz Maddi problemlerin günümüzde toplumun her kesiminden insanların hayatında dalgalı bir seyir içinde olduğu ve çiftlerin bir şekilde bu durumun üstesinden gelebileceği, gelebileceği çok da e, bu durumdan maddi durumdan çok da sıkıntı olmadığı ortaya çıkar. Özellikle eşler arasında zamanla meydana gelebilecek iletişim sorunlarının Problem çözmede kıymetli insanlar maddi sorunlara göre daha zor, belki de imkansız bir hal alabileceği görülmekte. Tabi günümüzde çiftlerden birinin işsiz kalmasından kaynaklı maddi kriz, evliliklerin karşısına bir sorun olarak çıkabilmekte. Ancak evlilik kurumunun getirdiği sorumluluklardan hareketle çiftler, birbirlerine anlayış gösterip destek olarak maddi sorunlara genellikle çözüm getirebiliyorlar. Evde sürekli birbirleriyle tartışan, onu küçümseyen, eskisi kadar sevgi ve ilgi göstermeyen, agresif, sorumluluklarını yerine getirmeyen bir kişinin getireceği mutsuzlukla karşılaşmak farklı bir sonucu doğuracak kıymetli insanlar. Maddi bir, durum, maddi bir durumda çift birbirlerine kenetlenip sorunu karşılarına alıp çözüm yolu üretmeye çalışıyor. Fakat sorun karşılıklı anlayış problemi ise taraflar karşılıklı bir çatışma içine girebiliyor ve sorunu çözmek yerine kaçmayı tercih ediyorlar. Çözümden ziyade kıymetli insanlar birbirlerini daha fazla yıpratacak bir mücadele içine giriyorlar. Çiftler, eşler birbirlerine eskisi gibi sevgi ve istek duymayan, sözleriyle ve davranışlarıyla birbirlerini suçlayan, artık tamamen çatışma içine girmiş bir çift için dünyaları bağışlasan hayatın anlamı yoktur. Çünkü bu çift için artık hayatın tadı kaçmıştır. Kıymetli insanlar, çiftleri boşanma kararı almaya kadar götürecek nedenler nelerdir diye sayacak olursak, bakınız küçümsemek var. Acımasızca eleştirmek var, agresif ve savunmacı tavır takınma var, sürekli sorunları gözden görmezden gelme ve sorunları paylaşmama var. Çözüme kavuşmaması halinde bu davranış şekillerinin evlilik için adeta boşanmaya götüren kıyamet alametleri olduğu aşikardır kıymetli insanlar, değerli seyircilerim. Eşlerden biri özel ya da toplu ortam ayrımı gözetmeksizin eşiyle dalga geçer. Onur kırıcı bir şekilde onunla eğlenir. Başarılarını önemsemez. Başkalarıyla kıyaslar. Başkalarının yanında harek, e, hakarete varan takma atlar kullanır. Kısacası değerli insanlar. Eşini takdir etmediğini ve kendisi için bir önemi olmadığını gösterircesine tavır takınır. Ayrıca eşi konuşurken dinlememek gibi olumsuz davranışlar eşine kendisini küçümseme hissi verir ki işte bu orada büyük fırtınaların kopmasına neden olur. 
Belki o anda bu tavırlara muhatap olan eş sesini çıkarmayabilir fakat bu durumu bir kenara yazıyordur. Kıymetli insanlar asla eşimizi küçümsemeyelim. Eşlerden biri diğerin yaptığı en ufak bir hataya bile terörans göstermez. Rahatsız olur ve geçmişte yapmış olduğu hataları da gündeme getirerek durumu daha da ağır bir hale sokar. Genelde bu durum her zaman her şey yanlış yapıyorsun ya da sen bugüne kadar neyi doğru yaptın ki şeklindeki genelleyici ve kırıcı sözlerle sonuçlanır. Eşimize bir şeyin yanlış veya doğruluğunu söylerken kıymetli insanlar kırmamaya dikkat edelim. Mesela ortada yanlış alınmış bir karar vardır ve olumsuz bir sonuç verir. Buna neden olan eş kendisini agresif bir şekilde savunmaya çalışır. Karşı tarafı suçlama yöntemi kullanır ve suçlama ile birlikte çift arasında bir haklılık, haksızlık mücadelesi başlar ve her ikisi de acı veren karşılıklı şikayetlerin ve sözlerin sarf edilmesiyle son bulur. Her iki taraf da kıymetli insanlar anlaşılmamış ve haksızlığa uğramışlık duygularıyla derinden bir üzüntüyle diğerinden uzaklaşarak içine kapanırlar. Bazı insanlar problem çıkmasın diye bir sorunu gizler. O sorun bir gün ortaya çıktığında kıymetli insanlar muhatap tarafından karşı tarafa müthiş bir güvensizlik algısı yaratabilir. Problem neyse ortaya konmalı ve akıl kullanılarak düşünce dünyasında yoğrularak halledilmeli. Kıymetli insanlar evlilik sorumlulukların paylaşımı ve yerine getirilmesine dair iki bireyin birbirine verdiği sözlerin bütünüdür. Bu olgu evlilik kararının en önemli motivasyonlarından birisidir. Zaman içinde bir nedenle taraflardan birinin önemi ne olursa olsun kendisinden beklenen bir sorumluluğu yerine getirmemesi, ileride bu çift için büyük bir güven bunalımı ve huzursuzluk kaynağı olacaktır. Bazı sorumlulukların yerine getirilmemesi ise şüphe götürmez bir boşanma nedeni olmaktadır kıymetli seyircilerim. Değerli insanlar, çift ilişkisi bir kere bozulmaya başladığında hemen gerekli önlemler alınmazsa ilişkinin bozulma seyri hızlanır. Bakınız yokuş aşağı freni patlamış bir kamyon gibi gittikçe daha hızlı ve güç durdurulabilir bir hale gelir. Bu kamyonun durdurulması lazım kıymetli seyircilerim. Yoksa sonunda geride bıraktığı enkaz çok can yakmış olacaktır. Bu enkazın sonunda perişan olmuş, psikolojik olarak mahvolmuş çocuklar, aile bireyleri, geniş aile, bulunduğu toplum vesaire gibi durumlar ortaya çıkmakta. Boşanmaları kimse normal karşılayamaz. Geride mahvolmuş bir çocuk ve aile bırakan bir çift, bunun hesabını Allah'a vereceğinin de farkında olmalı tabi. Bu bizim kararımız deyip de işin içinden çıkılmıyor maalesef. Çiftlerin ilişkilerinde bazı şeylerin yolunda gitmediğini görmesi ve çözümsüz kalmaları halinde mutlaka kıymetli seyircilerin bir hakeme başvurulmaları yerinde olacaktır. Bu kişiler terapistler olabilir, tecrübeli kişiler de olabilir. İçinde bulunan durum içinden çıkılmaz hale gelmişse eşler bu durumu çözemiyorlarsa birilerinden yardım almalılar. Unutmayın mutlu olmak herkesin hakkıdır ve mutluluk isteyen herkesin biraz çabayla bu işi halletmesi gerekmektedir. Şu soruları sorsam kim nasıl cevap verir? İlişkileri içinden çıkılmaz hale getiren kadınlar mı yoksa erkekler mi? İlişki içinde erkek ne istiyor, kadın ne yapmıyor? Kadın ne istiyor, erkek ne yapmıyor? Her iki cinsin en sık yaptığı hatalar neler? Kıymetli insanlar, boşanmalar o kadar arttı ki insan, geçmişteki evlilikler mi daha başarılıydı, hayırlıydı yoksa o dönemdeki kol kırılır, yenin içinde kalır mantığı mı geçerliydi diye düşünmeden de edemiyoruz tabi. 
Bunun en önemli nedeni evliliklerin yürümesi yolundaki beklenti ve kuralların değişmesi kıymetli insanlar. Hal böyle olunca evlenmek bir haksa boşanmak da bir hak diye düşünenlerin sayısı artıyor. Şöyle bir mantıkla evlenilir mi sizce? Daha evliliğe geçiş aşamasında yürümezse boşanırım şeklinde bir düşünce yapısı günümüz insanında var sanki. Böyle bir düşünce yapısında evlilik kararı daha cesur alınıyor gibi kıymetli seyircilerim. Değerli insanlar birçok sorunlarına rağmen birlikte olmayı isteyen ancak bunları nasıl çözeceğini bilemeyen çiftlere yardım edebilecek kurum ve profesyonellere ihtiyaç var. Her evde bir kanaat önderimiz olsun. Hatta her mahallede, her yerde birkaç tane bu işleri çözebilecek. Toplumu rahatlatacak akıl sahipleri olsun. İnanın göreceksiniz aileler kurtulacak. Etrafınızda böyle insanları belirleyin ve onlar da dert dinleme ve derdi çözme merci olduklarını bilip kendilerine yüklenen sorumluluğu hakkaniyetle yerine getirsinler. Kanaat önderlerinin verdiği karara uyulsun. Eğer bu kişiler de problemleri çözemiyorsa en son başvurulacak durum boşanma olsun. Problemli evliliklerde eşler birlikte sorun çözmek yerine kıymetli insanlar ondan kaçmayı tercih ediyor. Şöyle bir mantık ne derece doğru sizce ne derece takdir olunur bir bakın. Başka evlilik yaparım mutlu olurum. Mantık bu. Evlilik yaz boz tahtası değil ki istediğinde evlenir, istediğinde boşanırsın. Kıymetli insanlar, araştırmacıların ve bu konunun uzmanlarının görüşleri bize bazı verileri ortaya koymakta. Dünyadaki genel eğilimlere baktığında istatistikler evlenme oranlarının azaldığını, boşanma oranlarının arttığını, evli ailelerde çocuk sayısının düştüğünü, evlenme yaşının yükseldiğini dikkat edin buraya birlikte yaşama oranlarının ise artış gösterdiğini gösteriyor. Evlilik dışı birlikte yaşama. Biraz eskiye baktığımızda kıymetli insanlar hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde boşanma oranlarının eskiye nazaran iki kat arttığına dikkat çekiliyor. Dünyada genel ortalama yüzde elli civarında seyrediyor ki bu geride bırakılan koskoca bir yıkımı da ortaya koymakta. Türkiye'mizde son beş yılda kıymetli insanlar 685 bin otuz çift mahkemeye giderek boşanmış. Bu olay beş yılda olduysa gelecekteki rakamları düşünmek bile istemiyoruz. Büyükler evlatlarımıza evlendikten sonra da sahip çıkın. Destek olun lütfen. Boşanmalar en çok evliliğin ilk yıllarında meydana geliyor kıymetli insanlar. Ve tüm boşanmaların yüzde elliden fazlası evliliğin ilk yedi yılında gerçekleşiyor. Bu şekilde söylüyor uzmanlar. Yine tekrarlıyorum. Ey anne baba veya veliler. Evlendirdiğiniz gençlere sahip çıkın. Maddi manevi destek olun. Kıymetli insanlar, boşandıktan sonra yeniden evlenme oranları yüzde yetmiş beş civarını gösteriyor. Bu oran ikinci evliliklerde boşanma oranının ilk evliliklerden daha yüksek olduğunu gösteriyor. Gözlemciler böyle diyor. Zaten birilerinin bize bu rakamları vermesine gerek yok. Hepimiz bu manzarayı bir film izler gibi izliyoruz. Kıymetli insanlar bu film acı bir dram tabi. Tüm bu istatistikler evlilik kurumunun güvenilirliğinin ve evliliğe yönelik talebin kısmen azaldığına işaret ediyor. İnsanlar evlenmek istiyor fakat etraflarında veya medyanın aktardıklarına baktıklarında korkularından geri adım atıyorlar. Gençler evlenmek istiyor fakat böyle sonuçları gördüklerinden korkuyorlar. Tabi burada evliliği yaz boz tahtası gibi görenlerden bahsetmiyoruz. Gerçek evlenmek isteyenlerden bahsediyoruz. İnsanlar 
birlikte olmanın tek başına yaşamaktan daha mutluluk verici olduğuna inandıkları için evlenirler. Oysa evlendikten sonra geniş ailelerin etkileri, ekonomik güçlükler, çocuk bakımının getirdiği sorumluluklar gibi bedellerle karşılaşmak beklentileri boşa çıkarabiliyor. İşte burada evlenmeden önce evlilik hakkında kıymetli insanlar genel bir bilgi almak güzel olacaktır. Aileler birbirlerini iyi analiz edip öyle evlilik yapmalıdırlar. Evlenen çiftler sadece kendileri yuva kurmuyor. İki taraflı geniş ailelerle beraber, ailelerle beraber yuva kuruluyor. Onun için boşanmalar da komple aileler arasında sıkıntı çekiliyor tabi boşanmalarda. Ben çiftlerin nikahını kıymazdan önce tabi geliyorlar hocam nikah kıydırmak istiyoruz, istiyoruz diyorlar ki çok nikah kıydık. Nikahını kıymazdan önce önce güzel bir konuşmayla çiftlerin evlilikte nasıl mutlu olmaları gerektiğini anlatıyorum. Onlara hiç kimsenin kendilerine mutluluk satamayacağını, mutlu olmanın yollarını kendilerinin ortaya koymaları gerektiğini, yaşanılacak bir problemde bir değil çok daha fazla çözüm yollarının olabileceğini, evliliğin en güzel meyvesi olan çocuklara sahip çıkılması gerektiğini, aile içinde yaşanılan hiçbir sorunu problem haline getirip bir başkalarına anlatmamalarını, tabi burada bu sorunun çözümü noktasında destek almak başka. İslami kurallara tam uyarak güzel bir aile olmaları gerektiğini anlatıyorum. Ey gençler! Şöyle düşünerek sakın evlenmeyin. Aşkımız her şeyin üstesinden gelir. Bakınız burayı iyi analiz ediniz. Evlilikler duygusal başlıyor. Fakat iş ciddiye binince de bocalayanlar çok oluyor kıymetli insanlar. Evlenmezden önce tecrübeli aklı başında birileriyle evlilik konusunu konuşun. Çok faydasını göreceksiniz. Ey evlilikte tecrübe sahibi olanlar. Evlenen insanlara destek olmak insanlığımızın gereklerinden biridir. Bilin lütfen. Evliliğin ilk yıllarında eşlerin birbirleriyle olan rekabetleri hiç bitmiyor. Bu süreçte her iki taraf da birbirlerine haklılıklarını kabul ettirmeye çalışıyor kıymetli insanlar. Bir süre sonra sorun sorun sadece kim haklı kim haksıza dönüşüyor. İşin kötüsü bu haklılık savaşının kazananı da olmuyor. Karşılıklı konuşmayı ve dinlemeyi beceremeyen bir çiftin sorunlarının çözülebilmesi de mümkün görülmüyor kıymetli insanlar. Evliliklerde en zor şeyin eşlerden birinin diğerini ne tamamen terk edip gidecek kadar kötü ne de tamamen adanıp kalacak kadar iyi görmesi gerekmez. Evlisiniz ve evliliğin kuralları var. Sadece o kurallara uyulsa bile mutlu bir yuva olunmakta kıymetli insanlar. Hangi evlilikler daha başarılı diye sorarsak farklılıklarla birlikte yaşamayı öğrenmiş İletişim becerileri olan sorunların her evlilikte olabileceğini peşinen kabul ederek esas olanın birlikte sorun çözme becerileri geliştirmek olduğunu bilen şu bir gerçek koşulsuz sevgi ve adanmışlığın egemen olduğu ailelerin çocukları kıymetli insanlar uzun süreli ilişkileri daha iyi sürdürüyorlar. Kadın ve erkekler en çok şiddet ve sadakatsizliği affetmekte zorlanıyor. Haklı olarak tabi. Öyleyse bu konuya çok dikkat edeceğiz. Bu konu bizim en hassas kırmızı çizgimiz diyerek ilişkilerimize çok dikkat edeceğiz. Eşimize sadık olacağız kıymetli insanlar. Mutlu evliliğin olmazsa olmazları, iyi iletişim, birlikte sorun çözme becerileri... Ortak hedef ve amaçlar oluşturmak, güven duygusu vermek, tahmin edilebilir ve tutarlı olma. Kıymetli insanlar, hayallerini değil, birlikte olduğu kişiyi tanıyıp sevme. Her şarttaki bir yaşamın içinde mutlu olabilmeyi becerebilme. Değerli seyircilerim, evliliklerdeki eksiklerden birisi de birçok çift, İlişki içinde birbirlerine yönelik 
takdir ve beğenilerini dile getiremiyor. Sürpriz yapamıyor birbirine. Sevgilerini yeterince belirtemiyor. Bir gül aradaki bütün buzları eritir. Veya sizin yaptığınız bir sürpriz, bir hediye buzları eritir. Eşler arası konuşma çabaları, tartışma, öfke ve küskünlükle bitiyorsa eşler giderek konuşmaktan korkar hale geliyor kıymetli seyircilerim. Kişinin eşine karşı şeffaf ve dürüst olması ile sevgisini ve değer verdiğini göstermesi en yapıcı yaklaşım biçimleri arasında sayılmakta. En sorun yaratıcı tutumlar ise kıymetli seyircilerim suçlayıcılık, yargılayıcılık ve misillemecilik olarak görülüyor. Tabi iki tarafta değer görmek istediği için yeterince sevgi ve değer görmediğinde düşmanca davranışlar ve zamanla birbirinden uzaklaşma gibi sorunlar yaşıyorlar. Kıymetli insanlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir kadın gereksiz yere kocasından boşanmayı isterse cennetin kokusu ona haram olur diyor. Başka bir hadis-i şerif hul yapan yani kocasından mal karşılığı boşanmasını isteyen kadınlar münafıktırlar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Değerli insanlar İslam'da aile gerçekten kutsal bir kurumdur. Geçici değil, sürekli olması gerekir. Bu sebeple bu yuvayı bozanlara karşı sert ifadeler ve uyarılar da yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de ve hadislerde. Nisa suresi 19. ayet-i kerimesinde Rabbimiz Celle Celaluhu Onlarla güzellikle geçinin, eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Evleniniz fakat kurduğunuz aile yuvalar, yuvalarını talak ile yıkmayınız. Zira ondan arşı ilahi titrer diyor Resulullah Efendimiz. Başka bir hadis-i şeriflerinde. Allah sık sık kadın değiştiren çeşnici erkeklerle, sık sık koca değiştiren çeşnici, çeşnici kadınları sevmez. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem erkeklere hitaben bir kimse hanımına buğz etmesin, kin tutmasın, ondan hoşlanmadığı huylar varsa ona mukabil memnun olacağı huylar da vardır. Manasındaki hadiste Efendimiz erkeklere özellikle sabırlı, duyarlı, vakarlı, nefsani heva ve heveslerden uzak bir şekilde aile yuvasına saygılı olmalarını istemiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin, iblisin, şeytanın bir durumunu anlatıyor bize. İblis arşını suyun üzerine kurar. Sonra da çetelerini gönderir. Nereye gönderir? Sağa sola gönderir. Yani şeytan diğer şeytanları, emrindeki şeytanları sağa sola gönderir. Bunlardan rutbece en yakın olan, itibarca en büyük olanı, fitnece en büyük olanıdır. Biri gelip, şeytanlardan biri gelip, şunu şunu yaptın der. İblis hiçbir şey yapmamışsın sözüyle karşılık verir. Sonra bir başkası daha gelir, bir başka şeyden daha gelir ve yaptıklarını anlatır. Bakın ne anlatıyor. Karısıyla aralarını ayırıncaya kadar peşlerini bırakmadım. Bunun üzerine iblis, o baş olan, onu kendine yaklaştırır ve aferin sana der. Sen ne iyisin diyerek iltifat eder. Peygamberimiz böyle aktarıyor kıymetli insanlar. Tabii ki her günah gibi aileyle ilgili işlenen günahlardan kurtulmak için de tevbe etmek şart kıymetli insanlar. Tevbenin makbul olması için eşlerin birbirlerine kendilerini helal etmeleri lazım. Son sözü söyleyelim ve duaya geçelim inşallah. Kendini değil kendinle birlikte yok ettiklerini de düşün ve öyle boşanmaya karar ver. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena tegabbel minna. İnneke entes semiul alim. Ve tub aleyna ya mevlana. 
إنك أنت التواب الرحيم وهدني وهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم ببركة القرآن العظيم وبحرمة من أرسلته رحمة للعالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إلهي Bu mübarek gecede ellerimizi açtık, huzuruna geldik. Bizleri affeyle ya Rabbi. Ekranları başlarında bizleri izleyen kıymetli seyircilerimizi affeyle ya Rabbi. İlahi, senin rızan için okunmuş olan hatm-i şerifler var, Kur'an-ı Kerimler var, zikirler var, salavatlar var. Dergâh-ı uluhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Bir anne ki, İrem adlı kızı için 13 hatim yapıldı hocam buyurdular. Dualar mısın hocam? Kızım için dua eder misin dediler. Yasin-i Şerifler var hocam 41 tane. 41 Fetih Suresi var. 41 tane şu var, şu zikirler var. Bu salavatlar var diye. Ya Rabbi bize bildirdi. Biz de ellerimizi açtık. Bu kardeşimizin kızı için ve şu anda amin diyen, buraya hatimler gönderen seyircilerimizin ölmüşlerinin ruhları için yalvarıyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Okunanlardan hasıl olan sevabı öncelikli sevgili peygamberimiz Nur Muhammedimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin mübarek ruhlarına hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Bizleri mahşer günü peygamberimizin sancağının altında gölgelenen kullarından eyle ya Rabbi. Peygamberimizin şefaatinin nail olanlardan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin asıl olan sevaptan peygamberimizin alinin ve ashabının da ruhunu hediye ediyoruz. Haberdar eyle ya Rabbi. Adem peygamberimiz ve bütün peygamberlerin iman etmiş olan nesillerinin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İkram eyle ya Rabbi. Evliyaların, enbiyaların, tabinin, etbeu tabinin, şehitlerin, müştehitlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bu hatmi şerifleri okuyan, bu Kur'an-ı Kerimleri okuyan kardeşlerimizin, ekranları başında amin, amin diye yalvaran kardeşlerimizin, bizlerin de ölmüşlerin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. İrem kızımızın ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ölmüşlerimizi kabir azabından muhafaza eyle ya Rabbi. Mahşer yerinin o dehşetli gazabından muhafaza eyle ya Rabbi. Amel defteri sağından verilip sırat köprüsünü yıldırım hızıyla geçip cennetül alana ulaşmayı, peygamberimize komşu olmayı, cemalullahını görmeyi bizlere ve ölmüşlerimize nasip eyle ya Rabbi. Mezarları dümdüz olmuş. Bize de bir Fatiha yok mu diye bekleşen bir cümle iman ehlinde ruhlarına hediye ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Dert verip derman aratma Allah'ım. Hasta kullarına şifalar nasip et ya Rabbi. Borçlu kullarına edalar nasip et ya Rabbi. Bu koronavirüs mikrobunu dünyamızdan al götür Allah'ım. Bizlere selamet nasip et ya Rabbi. Bizlere sağlık nasip et ya Rabbi. Allah'ım sen bizim dayanağımızsın, barınağımızsın, sığınağımızsın. Gidecek olduğumuz tek mercisin. Merhametini, rahmetini, inayetini, güzelliklerini üzerimizden eksik eyleme ya Rabbi. Bizleri ve neslimizi koru ya Rabbi. Her türlü kazalardan, belalardan, musibetlerden, afatlardan, hastalıklardan koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin bizleri ve neslimizi cennetül alamda buluştur. Cemalullah'ınla müşerref kıl peygamberimize komşu eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi koru ya Rabbi. İslam beldelerini koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Kabul olunan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Allahümme ecirna minen nar. وَاَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ Ya Aziz, Ya Gaffar, Ya Rabbil Alemin, Allahümme inna nes'eluke tamamen ni'me. Ya Rabbi bize ni'metini tamamla. وَدَوَامَ الْعَافِيَةِ Bizi afiyette kıl Ya Rabbi. وَحُسْنَ الْخَاتِمَةِ Sonumuzda hayırlı eyle Ya Rabbi. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهِ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ 
ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Kıymetli insanlar, değerli seyircilerim, Rabbim kabul eylesin. Nice böyle güzel zaman dilimlerine Rabbim bizleri sağlık, sıhhat içerisinde, huzur, mutluluk içerisinde ulaştırsın. Dua edelim inşallah. Birbirimize çok dua edelim. Geceniz mübarek olsun. Rabbime emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.